most merciful a very warm welcome to all of my students who are watching out this video the series of the lecture theory of automata we are going to start lecture number five in this video we will learn about the conversion from nfa to dfa a very important sawal jo ke theory of automata mein ya theory of computation mein bahut zara discuss kiya jata hai ki hum ek nfa nfa se dfa mein kaise kis tarah se ja sakte hain nfa banana chunke bahut zyada aasan hai तो हमेशा ही ये एम्बिग्विटी रहती है कि क्या एन को डी में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो इस वीडियो के एंड में कुछ इस तरह के सिंपल रूल्स हम डिस्कस करेंगे अगर आप सिर्फ वो रूल्स याद कर लें तो कोई भी एन आ जाए आपके सामने किसी भी किस्म का आपके सामने एन आ जाए आप सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए डी बना सकते हैं बहुत हार्ड एंड फास्ट इसके जो हैं वो फिक्स रूल्स हैं अगर आप उसके साथ स्टिक रहेंगे तो आप बड़ी आसानी से एन को डी में कन्वर्ट कर सकेंगे तो एन एफ ए और डी एफ ए के दरमियान में रिलेशनशिप किया तो हमें पता है कि डी एफ एलवेज द सबसेट ऑफ द एन एफ ए या एन एफ ए जो है वो डी एफ ए से ही निकल के बनता है अगर आपके पास एन एफ ए हो तो आप वो उसको डी एफ ए में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास है मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो इससे ये पता लगता है कि जो आपका डी एफ ए है डी एफ ए इज़ बेसिकली द सबसेट ऑफ एन एफ ए लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि हर एक डी एफ ए एक एन एफ ए ही होता है अगर आपके पास डी एफ ए हो तो आप डी एफ ए की मदद से एन एफ ए बना सकते हो और एन एफ ए हो तो एन एफ ए की मदद से आप क्या कर सकते हो डी एफ ए बना सकते हो सो ये दोनों चीज़ें जो आपस में क्या हैं इंटरचेंजेबल हैं सो अगर हमारे पास कोई भी एन एफ ए दिया जाए उसकी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी तो हम उसी से डी एफ ए क्रिएट कर सकते हैं जो कि वही लैंग्वेज क्या कर रहा होगा क्रिएट कर रहा होगा इसका मतलब जो लैंग्वेज आपकी एन एफ ए क्रिएट कर रहा है वही लैंग्वेज आपका डी एफ ए भी क्रिएट करेगा सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द रूल्स सो हम ये देखते हैं कि एक एन एफ ए आपने बनाना है और एन एफ ए आप किस तरह से बना सकते हैं और एन एफ ए में जो सिम्बल्स हैं वो ये हैं और ये एन एफ ए आपने बनाना है जो कि कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करे ए बी ए स्ट्रिंग जनरेट करे तो ए बी ए के लिए ये एन एफ ए ऑलरेडी बनाया हुआ है हम इस पर बात नहीं करें कि एन एफ ए कैसे बनाना है हमारी इस वीडियो का पर्पज़ है कि आप एन एफ ए को डी एफ ए में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये एन एफ ए ऑलरेडी एक बना हुआ है सो एन एफ ए हमें पता बड़ा बनाना आसान है आप सिंपली अपनी स्ट्रिंग्स को देखें ए बी ए स्टेट्स को क्या करते जाएँ चेंज करते जाएँ ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी ये हमारी फाइनल स्टेट होगी सो रूल की तरफ आते हैं कि एन एफ ए को डी एफ ए में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं तो सबसे पहला रूल है कि आपके पास जो एन एफ ए उसका ट्रांजेक्शन टेबल बनाए तो ट्रांजिशन टेबल किस तरह से बनेगा आपने ये स्टेट्स लेनी है स्टेट्स कौन कौन सी हैं ये जीरो है ये वन है ये टू है और ये फाइनल स्टेट हमारे पास क्या है ये थ्री है तो ये जो फाइनल स्टेट है आप यहाँ पे एक कॉलम में फाइनल स्टेट ले लें और दूसरी तरफ लिख लें ए और दूसरी तरफ और फिर लास्ट पे लिख लें क्या है बी यानी कि आपके जितने लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स हैं कितने हैं जी सिम्बल्स हमारे पास ए और बी बस ये लिख लें फिर उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन टाइप क्वेश्चन रह जाता है कि ये पहले आपने स्टेट्स लिख ली क्यू जीरो ये जो जीरो है क्योंकि हम इसे क्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हम इसे क्यू जीरो कहेंगे इसे क्यू वन कहेंगे इसे क्यू क्यू थ्री तो ये मैंने लिख लिया क्यू जीरो क्यू वन क्यू टी क्यू टू और क्यू थ्री लिख लिया अब देखिए अगर आप क्यू जीरो पे खड़े हैं तो क्यू जीरो पे अगर आप खड़े हैं और क्यू जीरो पे खड़े होकर अगर उसे ए इनपुट मिलती है तो वो कहाँ पर आता है अगर उसे ए इनपुट मिलती है तो ए इनपुट मिलने के बाद वो कहाँ पर आएगा क्यू जीरो पर ही आएगा क्यू जीरो पे ही आएगा सो देखिए मैंने ये क्यू जीरो लिखा अब आप सोचेंगे कि कर्ली ब्रेसिस क्यों लगाई हुई मैं बताता हूँ देखिए अगर क्यू जीरो पे वो खड़ा है और उससे ए मिलता है क्यू जीरो पे अगर वो खड़ा है और उसे ए मिलता है तो वो किस पे आता है क्यू जीरो के ऊपर ही आता है लेकिन एक और चांस है कि अगर उसे ए मिल जाए दो ऑप्शन है एन एफ एन एफ ए में एक इनपुट के लिए मल्टीपल मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं तो अगर उससे एक बार फिर ए मिल जाता है तो वो कहाँ पे जाता है क्यू वन के ऊपर जाता है सो ये एक ये जो क्यू जीरो कॉमा क्यू वन के साथ मैंने लिखी इसको एक बिल्कुल आप न्यू स्टेट कंसीडर कर लें इसको मिला के एक न्यू स्टेट कंसीडर कर लें फिर उसके बाद क्यू जीरो पर अगर वो खड़ा है और उससे बी इनपुट मिलती है क्यू जीरो पर अगर वो खड़ा है तो बी इनपुट मिलती है तो वो कहाँ पर जाएगा क्यू जीरो पर ही रहेगा ये लिख दिया बड़ा आसान था क्यू वन पर आ जाते हैं अगर क्यू वन पर आप खड़े हों क्यू वन पर अगर ए इनपुट आए तो कुछ आपको एन एफ ए में नजर आ रहा है कुछ ही नजर आ रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया इसको डैश लगा दिया इसलिए हमने सिंपली क्या किया इसको जो है वो डैश लगा दिया फिर उसके बाद आगे है हमारे पास कि अगर इसके पास क्यू वन के ऊपर वो खड़ा है और क्यू वन के ऊपर अगर उसे बी इनपुट मिले तो उसने कहाँ पर जाना है क्यू के ऊपर जाना है क्यू टू के ऊपर वो खड़ा है क्यू टू के ऊपर खड़ा है अगर उससे ए इनपुट मिल जाए तो उसने कहाँ पे जाना है क्यू थ्री
क्यू थ्री के ऊपर जाना है आप इस तरह से ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं एन का फिर इसके बाद एक और ट्रांजिशन टेबल बनाना है आपने एक और ट्रांजिशन टेबल बनाना है उसी तरह से आपने स्ट्रेट्स लेनी है ए लेना है और बी लेना लेकिन इसमें जो आप स्ट्रेट्स लेंगे आप इस बार अपना ये वाला टेबल इस टेबल से बनाएंगे बड़ा आसान है अगर आपको ये ट्रांजिशन टेबल बनाना आ गया तो ट्रांजिशन टेबल जैसे ही आपको बनाना आ गया आपसे मिलने आपको एन एफ ए में कन्वर्ट करना आ गया तो आपने सबसे पहले क्यू नोट लिया क्यू नोट लिया क्यू नोट लेने के बाद आपने ये देखा कि यहाँ पे आपके पास है क्यू क्यू नोट यहाँ पे भी आपने क्यू नोट लिख दिया क्यू वन लिख दिया और क्यू नोट लिख दिया अब ये जो न्यू स्टेट थी क्यू नोट और क्यू वन हमारे पास जो न्यू स्टेट्स आएंगे हमने उन न्यू स्टेट्स को अब आगे लेके चलना है हमने कंप्लीट टेबल नहीं फॉलो करना हमें यहाँ पे एक न्यू स्टेट्स मिली थी हमें न्यू स्टेट मिली थी हमने इस न्यू स्टेट को आगे लेकर चलना है सो ये न्यू स्टेट हमारे पास क्यू और क्यू वन तो देखें क्यू ए uh, के अब इसे आपने बारी बारी देखना सबसे पहले क्यू जीरो को देखे क्यू जीरो को जब ए मिलता है क्यू जीरो को जब ए मिलता है तो वो कहाँ पे जाता है तो आपने ये वाला ट्रांजिशन टेबल देखना है देखिए क्यू जीरो को जब ए मिलता है तो वो कौन सी स्टेट पे जाता है क्यू जीरो और क्यू वन ये हमने कहा था कि एक न्यू स्टेट हमारे लिए क्यू जीरो और क्यू वन के ऊपर जाता है तो आपने लिख दिया यहाँ पे क्यू जीरो और क्यू वन इसी तरह क्यू वन को भी देखें क्यू वन को जब ए मिलता है क्यू वन को जब आपके पास ए मिलेगा तो वो किसके ऊपर जाएगा Q1 को जब A मिलेगा तो वो किसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास एम है कुछ भी नहीं है खाली है तो इसलिए हम ये कुछ भी नहीं लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे Q0 जीरो क्यू वन इसी तरह आगे आप देखें B के लिए Q0 पे आप खड़े हैं और आपको B इनपुट मिलती है Q0 के ऊपर आप खड़े हैं और आपको B इनपुट मिलती है तो आप कहाँ पे आएंगे Q0 के ऊपर आएंगे इसी तरह आप Q1 के ऊपर खड़े हैं B इनपुट मिलती है Q1 के ऊपर खड़े हैं B इनपुट मिलती है तो किस स्टेट के ऊपर जाते हैं आप Q2 के इनपुट जाते हैं तो ये हमारी एक नई स्टेट यहाँ से बन गई क्यू और क्यू तो इसी तरह से जितनी नई स्टेट्स बनती जाएंगी अपने हर नई स्टेट को लेके चलते जाना है सो क्यू जीरो ये क्यू जीरो आ गया अब बारी बारी देखें क्यू Q0 को देखे जब ए इनपुट आएगी तो वो कहाँ जाएगा देखिए Q0 को देखे जब ए इनपुट आएगी कहाँ जाएगा वापस आपने अपने टेबल पे आना और देखना Q0 को जब ए इनपुट आती है तो कहाँ पे जाता है Q0 Q1 पे जाता है तो आप यहाँ पे लिखते हैं Q0 और Q1 अब Q0 के लिए मैंने देख लिया अब इसी तरह Q2 के लिए देखे Q2 को जब ये ए इनपुट मिलेगी क्यू को जब ये ए इनपुट मिलेगी तो वो कहाँ पर जाएगा तो मैं वापस अपने पुराने टेबल पर आऊँगा क्यू को जब ए इनपुट मिलेगी तो वो कहाँ पर जाएगा क्यू थ्री जाएगा तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया क्यू लिख दिया तो मेरी वन सेगेन एक न्यू स्टेट बन गई इसी तरह Q0 को अब देखिए Q0 को Q0 को जब बीस बी इनपुट मिलेगी देखिए Q0 मैंने बी इनपुट के लिए देना Q0 को जब बी इनपुट मिलेगी तो वो कहाँ पे आएगा इस टेबल से देखो Q0 को जब बी इनपुट मिलती है तो वो कहाँ पे आता है जी Q0 के ऊपर आता है ओके फिर उसके बाद Q2 है Q2 को जब बी इनपुट मिलेगी तो कहाँ जाएगा Q2 को जब बी इनपुट मिलेगी एम पटी स्ट्रिंग है कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा क्यू जीरो लिख दूँ अब ये वाली स्टेट आ गई मेरे पास Q0 Q1 Q3 थ्री तो मैंने ये लिख दिया Q0 Q1 और Q3 अब इसी तरह से बारी बारी देखना आपने Q0 को देखें पहले Q0 को जब ए इनपुट मिलेगी तो कहाँ पे आएगा जी हमने पहले देखा Q0 को ए इनपुट मिलेगी तो आ जाएगा Q0 Q1 पे तो मैंने लिख दिया Q0 और Q1 लिख दिया ठीक है Q1 को देखें अब Q1 को देखें Q1 को जब ए इनपुट मिलेगी Q1 को जब ए इनपुट मिलेगी तो वो एम कुछ भी नहीं आएगा क्यू जीरो क्यू वन लिखा रहने दिया क्यू को देखे क्यू को जब ए इनपुट मिलेगी तो वो कहाँ पे आएगा Q3 पे ही रहेगा सो यहाँ पे मैंने Q3 लिख दिया इसी तरह Q0 को जब बी इनपुट मिलेगी तो क्या होगा Q0 हो जाएगा ये Q0 लिख दिया Q1 को जब बी इनपुट मिलेगी तो क्या होगा Q2 आ जाएगा ये Q2 लिख दिया Q3 को जब बी इनपुट मिलेगी तो क्या था जी Q3 आता है सो यहाँ पे Q3 लिख दिया अब देखें अब हमने जितनी न्यू स्टेट थी हर न्यू स्टेट के लिए डिफाइन कर दिया लेकिन यहाँ पे Q0, Q1, 3 के बाद एक और न्यू स्टेट आ गई वो क्या है Q0, Q3, Q0, Q2 और Q3 अब इसके लिए भी इनपुट लिखने पड़ेंगे सो so, इसके लिए भी हम लिखेंगे Q0, Q2, Q3 तो वंस अगेन देखें Q0 के लिए क्या आएगा जी Q0 के लिए Q0, Q1 आएगा और Q3 के लिए क्या आएगा Q3 के लिए हमारे पास क्यू आएगा ये मैं जितनी चीज़ें देख रहा हूँ मैं बारी बारी आपने कन्फ्यूज नहीं होना बारी बारी मैं Q0 को यहाँ पर आकर देखता हूँ कि अगर मेरे पास इनपुट A हो तो ये वाला टेबल Q0 को A इनपुट पे कहाँ पे लेके गया है तो मैं वो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी तरह Q0 को B के ऊपर देखें तो B के ऊपर देखें तो Q0 आता है ये Q0 लिख दिया Q2 को B के ऊपर देखें क्या आता है जी कुछ भी नहीं आता छोड़ दिया स्पेस Q3 को B के ऊपर देखें तो Q3 आता है अब यहाँ पे क्या आपका ट्रांजेक्शन टेबल कंप्लीट हो गया नहीं कंप्लीट होगा क्योंकि आपके पास एक और नई स्टेट आ गई वो कौन सी न्यू स्टेट आई जीरो और थ्री देखो जीरो वन थ्री तो हो चुकी हो चुकी है जीरो वन थ्री हो चुकी है
Q3 पे अगर ए इनपुट आएगी तो Q3 आ जाता है इसी तरह से Q0 पे अगर B इनपुट आए तो वो जीरो पे रहता है Q3 पे अगर B इनपुट आए तो कहाँ पे चल जाता है Q3 के ऊपर ही रहता है तो so, अगर आपको ये ट्रांजेक्शन टेबल अभी भी नहीं समझ आया वीडियो को पोस्ट करें और इस ट्रांजेक्शन टेबल को एक दफ़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो so, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं तो फाइनली तौर पे हमारा ये जो मेन रूल था वो ख़त्म हो गया अब हम जाते हैं कि किस तरह से वी आर वेरी मच एक्साइटेड कि हम किस तरह से एन को डी में लेके जाएं एक कोई फास्ट रूल होना चाहिए हमें कोई ज़्यादा एनालिटिकल काम ना करना पड़े सो so ये ट्रांजेक्शन टेबल बना दिया अब डी एफ डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं सो so अब इक्वेलेंट डी बनाते हैं सो so ये इक्वेलेंट डी एफ बन गया अब इट्स वेरी डिफिकल्ट ये डी किस तरह से बनाया सो so परेशान होने की जरूरत नहीं हम अपना ट्रांजिशन टेबल निकालते हैं सो so, ये हमने ट्रांजिशन टेबल निकाली आप देखिए ये हमारे पास सारी स्टेट्स हैं दीज आर ऑल ओवर स्टेट्स ये हमारी सारी स्टेट्स हैं पहली स्टेट कौन सी थी क्यू जीरो आप यहाँ पे क्यू जीरो लिख दें अगली स्टेट कौन सी थी क्यू जीरो क्यू वन आप यहाँ पे जीरो वन लिख दें अगली स्टेट कौन सी थी जीरो टू आप यहाँ पे जीरो टू लिख दें अगली स्टेट कौन सी थी जीरो वन थ्री जीरो वन थ्री लिख दें अब वेरी इंपॉर्टेंट बात कैसे पता लगा ये फाइनल स्टेट है देखिए जी एन एफ ए में हमारी फाइनल स्टेट कौन सी थी थ्री थी सो so, आपकी इस ट्रांजिशन टेबल में जहाँ जहाँ पे थ्री आएगा जहाँ जहाँ पे थ्री आएगा वो सारी आपकी क्या बनती रहेंगी फाइनल स्टेट्स बनती रहेंगी और हमें पता है डी में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है दोबारा सुने कि अगर हमें किस तरह से पता लगेगा कि ये फाइनल स्टेट डी एफ के अंदर कहाँ पर आएगी आपने अपने एन को देखना है एन में किस स्टेट के ऊपर फाइनल स्टेट आ रही है थ्री के ऊपर आ रही है आपके ट्रांजिशन टेबल में जहाँ जहाँ क्यू है उससे हाईलाइट कर लें ये सारे के सारी स्टेट्स आपकी क्या होंगी फाइनल स्टेट्स होंगी तो क्यू जीरो लिख दिया जीरो वन थ्री फिर ये जीरो टू थ्री जीरो टू थ्री और ये फाइनली जीरो थ्री और जीरो थ्री लिख दिया अब सिंपली फिल करना रह गया एजिस बनाना रह गया देखिए जीरो के ऊपर हैं आप जीरो के ऊपर जब ए इनपुट आती है जीरो के ऊपर जब ए इनपुट आती है तो ये कहाँ पे जाता है जीरो वन पे जाता है तो आपने एक एज लगाई ट्रांजेक्शन शो की कि ए इनपुट आएगी जीरो वन के ऊपर चला जाएगा बी इनपुट आती है क्यू जीरो के ऊपर जब बी इनपुट आती है तो वो क्या करता है क्यू जीरो के ऊपर रहता है तो हमने एक लूप लगा दिया आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अगले स्टेट के ऊपर चलते हैं जीरो वन तो क्यू जीरो वन स्टेट के ऊपर अगर तो ए इनपुट आए तो क्या करना है जी ये कहते हैं अगर ए इनपुट आए तो आप उसी के ऊपर रहें तो लूप लगा दिए इनपुट आए उसी के ऊपर रहें और अगर बी आ जाए तो जीरो टू के ऊपर ट्रांजिशन तो बी आ जाए तो जीरो टू के ऊपर ट्रांजिशन फिर इसी तरह से जीरो टू है जीरो टू स्टेट के ऊपर अगर ए आ जाए तो कहाँ पे जाना है जीरो वन थ्री के ऊपर जाना है अगर ए आ जाए तो जीरो वन थ्री के ऊपर जाना है और अगर बी आ जाए तो कहाँ पे जाना है जीरो के ऊपर जाना है सो अगर बी आ जाए जीरो टू के ऊपर खड़े हैं तो कहाँ पे जाना है अपने जीरो के ऊपर जाना है क्यू जीरो स्टेट के ऊपर जाना है इसी तरह से आगे क्यू जीरो क्यू वन थ्री अब ये क्यू थ्री हमारी चूंकि फाइनल स्टेट थी इसलिए इसे फाइनल स्टेट के साथ शो करना पड़ा और इसके लिए भी सेम ट्रांजेक्शन हमने शो की ए के लिए भी तो ए के लिए कहाँ पे जी जीरो वन थ्री उसी के ऊपर ए के लिए उसी के ऊपर बी के लिए कहाँ पे जी जीरो थ्री के ऊपर जाना है बी के लिए जीरो थ्री के ऊपर आगे बी के लिए बी के लिए जीरो टू थ्री के ऊपर बी के लिए जीरो टू थ्री के ऊपर आगे आगे जीरो टू थ्री के ऊपर आते हैं जीरो टू थ्री के लिए ए के ऊपर कहाँ पे जाना है जी ए के ऊपर आपने वापस आना है जीरो वन थ्री पे सो देखिए एक एच इधर लगा दी ए के ऊपर जीरो वन थ्री के ऊपर जाना और बी के ऊपर जीरो अगर आप जीरो टू थ्री के ऊपर खड़े हैं बी इनपुट आती है तो कहाँ जाना है जीरो थ्री के ऊपर जाना है तो ये जीरो थ्री के ऊपर आ गए तो फाइनली लास्ट डेट हमारी जीरो थ्री अगर जीरो थ्री स्टेट है क्यू जीरो क्यू थ्री स्टेट है तो अगर ए इनपुट आती है तो इसने कहाँ पे जाना है जी जीरो वन थ्री सो यहाँ से आज निकाल के जीरो वन थ्री पे और अगर बी आ जाता है तो जीरो थ्री के ऊपर आ जाता है तो अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है एक दफ़ा वीडियो पोस्ट करें और इन स्टेट्स की ट्रांजिशन टेबल्स के मुताबिक स्टेट्स और एजिस बनाएं तो आई होप यू गाइज लाइक दिस कॉन्टेंट इफ़ यू थिंक आपको वाकई समझ आई है सो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब थैंक यू